அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தகு இன்று ஒரு இறைவசனம் என்ற இந்த தொடரில் இன்றைய தினம் அல் பக்கராவுடைய நூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது வசனம் குறித்த செய்தியை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் குறிப்பிடும் போது ஒ காலல்லதீன இத்தபூ லவ் அன்னலனா கர்ரத்தன் ஃபனத்த பர்ர அ மின்ஹும் கெமா த பர்ர ஊ மின்னா கெதாலிக்க யுரியுகும் உல்லாஹு ஆமாலஹும் அசராத்தின் அலைஹிம் வமாஹும் வி ஹாரிஜீன மினன்னார் முக்கியமான ஒரு செய்தியை குறித்து அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் சொல்லி தருகிறான் இதனுடைய தமிழாக்கம் என்னவென்று சொன்னால் உலகத்திற்கு திரும்பி செல்லும் வாய்ப்பு எங்களுக்கு இருக்குமானால் அவர்கள் எங்களிடம் இருந்து விலகி கொண்டதை போல் அவர்களிடம் இருந்து நாங்களும் விலகி கொள்வோம் என்று ஒரு சாரார் கூறுகிறார்கள் இவர்கள் யார் மறுமையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை இறைவன் சொல்லி தருகிறான் நம்ம அந்த வார்த்தையை சிந்தித்தால் நமக்கு புரியும் எங்களுக்கு உலகத்திற்கு செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிட்டுமானால் கிடைக்குமானால் அது நடக்காது ஏன்னா அல்லா கடைசியில் என்ன சொல்கிறான்னா இந்த வசனத்தை முடிக்கும் போது அவர்கள் வந்து நரகத்திலிருந்து வெளியே செல்ல முடியாது என்பதாக அல்லா சொல்லுகிறான் அப்போ என்ன எதற்காக இந்த செய்தியை இறைவன் இங்கே சுட்டி காட்டுகிறான் என்றால் நாளை மறுமை என்பது இங்கே நாம் வந்து செய்கின்ற இந்த செயல்கள் இருக்கிறது அல்லவா அங்கே போய் அதற்காக நாம் வருத்தப்பட்டால் ஒன்றும் நடக்காது இப்பொழுதே என்ன செய்யணும் நாம் நாம் ஒவ்வொருவரும் நாம் செய்யக்கூடிய அந்த செயல்கள் என்பது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் அவனுடைய வேதத்தில் சொன்ன அந்த அடிப்படையில் நாம் அமைத்திருக்கிறோமா அதே போல் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய சொல் செயல் அங்கீகாரம் பெற்ற செய்திகளை நாம் பின்பற்றி தான் அந்த அமல்களை செய்கின்றோமா அல்லது நாம் விருப்பப்படக்கூடிய நாம் நேசம் வைத்திருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் சொல்வதை நாம் கேட்கின்றோமா அல்லது இமாம் ஏழு வருடம் படித்திருக்கிறார்கள் என்பது போன்ற அந்த அந்த நிலையை மனதில் வைத்து அவர்கள் சொல்வதுதான் மார்க்கம் என்ற அடிப்படையில் நாம் பின்பற்றுகிறோமா என்பதையெல்லாம் அது சரியான வழியா என்பதை இங்கே தான் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த உலகத்தில் வாழும்போது நான் செல்லக்கூடிய பாதை என்பது அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொன்ன அடிப்படையா இல்லைன்னா என்ன நடக்குமா அதைத்தான் அல்லா சொல்றோம் இந்த வசனத்தில் சொல்லக்கூடிய அந்த சாரா இருக்கிறாங்கல்ல இவங்க எப்படிப்பட்டவர்கள் இவங்க ஏன் அந்த வாசகத்தை சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு உலகத்துக்கு திரும்புவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா நாங்கள் என்ன செய்வோம் தெரியுமா எங்களை இவங்க எப்படி கைவிட்டுட்டு போனார்களோ அது மாதிரி நாங்கள் உலகத்தில் அவங்கள கையை விட்டு விடுவோம் இங்கே இருக்கும்போது என்ன செஞ்சாங்களா அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொன்ன அடிப்படையில் வாழ்க்கையை நடத்தாமல் அந்த அடிப்படையிலே அமல்களை செய்யாமல் தலைவர்கள் சொன்ன அடிப்படையில் இமாம்கள் சொன்ன அடிப்படையில் இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என கை சேதப்படுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி அங்கே நின்று கொண்டு அவர்கள் வருத்தப்பட்டு சொல்லுவார்களாம் எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் நாங்கள் என்ன செஞ்சுருவோம் இவர்களை நாங்கள் விட்டு விலகி விடுவோம் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை அல்லாஹ் ரொப்பல் ஆலமின் இதற்கு முந்தைய வசனத்தில் சொல்லுகிறான் அதை நம்ம தெரிந்து கொண்டால் நமக்கு புரிந்துவிடும் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது என்று என்னது அதாவது இந்த சாரார் யாருன்னா இவர்கள்லாம் வந்து பின்பற்றியவர்கள் ஒரு தலைவரை ஒரு இமாமை இவர்கள் யார் மீது பிரிய வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களை இவர் சொன்னால் சரியாக தம்பா இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் பின்பற்றக்கூடியவர்கள் அவங்க யார் பின்பற்றப்பட்டவர்கள் இவங்க வந்து பின்பற்றுறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்க அவங்களை தானே பின்பற்றுகிறார்கள் அப்போ பின்பற்றப்பட்டவர் அவங்க என்ன செய்வாங்களாம் மறுமையில் அல்லாவுடைய வேதனையை காணும் போது இங்க இருக்கும் போது அடிச்சு விடுறது அல்லா திருமுறை குரான்ல தெளிவான வசனங்களின் மூலமாக சொல்லி இருக்கிறான் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசலம் அவர்களும் என்ன செஞ்சிருக்காங்க இந்த மார்க்கத்தை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் அப்படி இருந்தும் வரட்டு கௌரவத்தை வரட்டு தத்துவதற்காக நாங்கள் இத்தனை ஆண்டு காலமாக கடைபிடித்திருக்கிறோம் எங்களுடைய முன்னோருடைய மூதாயருடைய வழியாக இது இருக்கிறது நாங்கள் இப்போ இது விட்டு விடுவோமா நாங்கள் இப்போது மாற்றி விடுவோமா என்ற அடிப்படையில் இருக்கிறார்களே பொதுமக்களையும் வழிகெடுத்து இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்கல்ல இவங்க என்ன செய்வாங்களா மறுமையில் இங்கே இங்கே இந்த பேச்சுலாம் இங்கே தாங்க நீங்கள் சொன்னால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்வோமா 
ஆனால் நாம் சொல்கிற செய்தி என்ன தெரியுமா நாங்கள் சொல்வது நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தேவையில்லை திருமறை குரானை எடுத்து வாசியுங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதிலிருந்து செய்தி எடுங்கள் அல்லாவுடைய தூதருடைய அந்த செய்தி எடுங்கள் அதை மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் நீங்களும் பின்பற்றுங்கள் அதைத்தானே சொல்கிறோம் பின்பற்றப்பட்டவர் அங்க மறுமையில இங்கதான் பேச்சுலாம் இங்கதான் மறுமையில அந்த வேதனையை காணும் போது இங்கதானே சொல்றாங்க நாம போகக்கூடிய வழி சரிதான் அவர்கள் நஜாத்துக்காரர்கள் அப்படிதான் சொல்லுவார்கள் குரான் அதை சென்று பேசுவார்கள் என்றெல்லாம் சொல்றாங்கல்ல அவங்களுக்கு சொல்ற தகவல் பொதுமக்களும் அதை கேட்டு பின்பற்றக்கூடிய அந்த நிகழ்வை நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் இல்ல எச்சரிக்கையாக சொல்கிறேன் அங்க என்ன நடக்குமா மறுமையில இறைவன் குற்றவாளிகளுக்கு தயாரித்து வைத்திருக்கிற அந்த வேதனையை கண்ட பிறகு அவங்க என்ன செய்வாங்களா அந்த தலைவர்கள் மக்களை வழி நடத்தியவர்கள் தவறான பாதையில் அழைத்து சென்றவர்கள் வேதனையை கண்டவுடன் இவர்களை விட்டுவிட்டு அவர்கள் பதறி ஓடி விடுவார்கள் அதுதான் அல்லா சொல்றோம் முந்தின வசனத்துல அல்லா சொல்றான் பின்பற்றப்பட்டோர் என்ன செய்வாங்களா வேதனையை காணும் போது தம்மை பின்பற்றியோடம் இருந்து விலகி கொள்வார்கள் அவர்களிடம் இருந்து அந்த உறவு என்பது அங்கே முறிந்து விடும் என்பதாக அல்ல சொல்றோம் அப்ப நாம என்ன விளங்கணும்னா அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த வசனத்துல இறைவன் இங்க குறிப்பிட்டு சொல்றது எதற்காக என்று சொன்னால் இந்த உலகத்தில் வாழும் போது நம்ம யோசிக்கும் ஏன்னா அங்க நின்றுகிட்டு நம்ம வந்து கேட்கும் போது அல்ல அதற்கு முடியாது என்று சொல்லுகிறான் அங்க நின்றுட்டு மறுமையில நின்றுட்டு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் எங்களை கைவிட்டது போல நாங்கள் பின்பற்றியவர்கள் எல்லாம் எங்களை வந்து கைவிட்டது போல நாங்களும் என்ன செய்வோம் உலகத்தில் அவர்களை கைவிடுவோம் என்றால் அது நடக்குமா அது நடக்க போவது இல்லை ஏன்னா இந்த வாழ்க்கையை அல்லா சோதனையாக இங்கு கொடுத்திருக்கிறான் நாம சரியான பாதையில் சென்றால்தான் நாளை மறுமையிலே நம்மால் வெற்றியடைய முடியும் அல்ல அது குறித்து திருமுறை குரால சொல்லும் போது இறைவன் சொல்லுகிறான் அதி உள்ளாக அதி ரசுல வலா துபத்துலு ஆமாலுக்கும் தெல்ல தெளிவான வசனங்கள் அல்ல என்ன சொல்றான் நம்பிக்கை கொண்டோரே அல்லாவுக்கு அஞ்சியுங்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு கட்டுப்படுங்கள் உங்களுடைய அமல்களை நீங்கள் பாலாக்கி விடாதீர்கள் அல்லா சொல்றோம் அப்ப இந்த அளவு தெளிவாக இறைவன் சொன்ன பிறகு திருமறை குரான் வசனங்கள் சொன்ன பிறகு எடுத்துரைத்த பிறகு நாம என்ன செய்யணும் நாம் போகக்கூடிய பாதை என மறுமையில் நடக்கக்கூடிய அந்த சம்பவத்தையும் இறைவன் சொல்லி தருகிறான் நாம இங்க வந்து என்ன செய்யறது எங்க நம்மளுடைய தலைவர்கள் இவர் சொன்னா சரியாத்தான் இருக்கும் அவர் சொன்னா தரியாத்தான் இருக்கணும் என்ற அடிப்படையில் அவர் மீது வைத்திருக்கிற அந்த பாசத்தால் அந்த நேசத்தால் நம்மளுடைய மறுமை வாழ்க்கையை நம்ம பாலாக்கி விடக்கூடாது நம்ம யோசிக்கணும் சொல்லட்டும் யார் வேணாலும் சொல்லலாம் தப்பு இல்லை அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை சொல்லுங்க குரான்ல இருக்கிறத சொல்லுங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா சிலம் அவர்கள் சொன்ன ஆதாரபூர்வமான செய்திகளை சொல்லுங்க தப்பு இல்லையே ஆனால் அதற்கு மாற்றமாக சொன்னால் மாற்றமாக வழி நடத்தினால் மறுமையில மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பு இருக்கிறது அதைத்தான் அல்லா இங்க சொல்லுகிறான் அந்த தலைவர்களும் கைவிட்டு விடுவார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில இருந்த உறவு முறிந்து விடும் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் அப்ப நாம தான் என்ன செய்யணும் நாம ஒவ்வொருவரும் யோசிக்க வேண்டும் நாம் செல்லுகின்ற இந்த பாதை அல்லாவுடைய கிருமை கொண்டு அழகான முறையிலே இப்போது தமிழிலே நமக்கு திருமறை குரான் கிடைக்கிறது திருமறை குரான் படித்தால் புரியாது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காலம் இருந்தது இப்போதும் சில பேர் சொல்லிக் கொண்டு இருக்கலாம் ஆனால் அல்லா திருமறை குரானை பத்தி என்ன சொல்லுகிறான் இந்த திருமறை குரான் வசனங்களை விளங்குவதற்கு நான் எளிதாக்கி வைத்திருக்கிறேன் அல்லாவுடைய வேதம் இது அப்ப நாம என்ன செய்யணும் இறை வேதத்தை கையில் எடுத்து நாம எந்த வழியில் சென்று இருந்தாலும் சரி மதுகபை பின்பற்றுகிறோமா அல்லது தர்கா வழிபாட்டுகளே இருக்கிறோமா யாராக இருந்தாலும் எந்த பிரிவினராக இருந்தாலும் எந்த அடிப்படையில் பின்பற்றினாலும் நாம எடுக்க வேண்டியது அல்லாஹுடைய வேதத்தை கையில் எடுத்து இறைவனுடைய வசனங்களை வாசித்து அந்த அடிப்படையில் நம்மளுடைய பாதையை அமைத்து கொண்டால் அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொன்ன அடிப்படையில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டால் நன்மையான காரியங்களை அப்படி நாம செய்தால் அப்ப மறுமையிலே நம்ம வெற்றி பெறலாம் இதை நம்ம விளங்கணும் அப்ப அதை தான் அல்லா சொல்றோம் இந்த மாதிரி வந்து என்ன செஞ்சிடாதீங்க அங்க நின்றுட்டு வந்து புலம்பும் போது அவங்க அப்படிதானே சொல்றாங்க உலகத்துக்கு திரும்பி செல்லும் வாய்ப்பு எங்களுக்கு இருக்குமானால் அவர்கள் எங்களிடமிருந்து விலகி கொண்டதை போல் அவர்களிடமிருந்து நாங்களும் விலகி கொள்வோம் என்று பின்பற்றியோர் கூறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அங்க நடக்கக்கூடிய செய்திகளை இறைவன் சொல்லுகிறான் அதனுடைய தொடர்ச்சி அல்ல என்ன சொல்ல தெரியுமா இப்படித்தான் அல்ல அவர்களது செயல்களை அவர்களுக்கே கவலை அளிப்பதாக காட்டுகிறான் இங்க செய்யும் போது 
நம்ம யோசிக்கல இல்ல அவங்க சொன்னாங்கன்னு செஞ்சோம் இல்ல சரிதான் நின்றும் இல்ல குரான பார்க்கல இல்ல நபி மொழிகளை பார்க்கல இல்ல அந்த மாதிரி செய்த காரணத்தினால் அல்லா என்ன சொல்றான் அவர்களுக்கு கவலை அளிப்பதற்காக அவருடைய செயலிலே அல்லா காட்டுகிறான் அதே போல முக்கியமான ஒரு விஷயம் நரகத்திலிருந்து வெளியொருவர் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி அல்லா சொல்றோம் அப்போ அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த ரெண்டு வசனத்திலிருந்து நம்ம புரியக்கூடிய செய்தி என்னன்னா நாம போகக்கூடிய அந்த பாதை என்பது மார்க்க ரீதியாக நாம செய்யக்கூடிய எந்த செயலாக இருந்தாலும் அல்லாஹும் அல்லாவுடைய தூதரும் சொல்லி இருக்கிறார்களா என்ற அடிப்படையை உணர்ந்து நாம செயல்பட வேண்டும் அப்படி செயல்பட்டால் தான் நாம மறுமையிலே வெற்றியடைய முடியும் என்ற செய்தியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் அலைக்கிறோம் தலைவர்கள்